ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம வந்து இன்னைக்கு மதுர் வடா எப்படி செய்யலான்ற வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மதுர் வடா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா ரெண்டு ஒரு அரை கப் அளவு வந்து நான் ரவை எடுத்திருக்கேன் அரை கப் அளவு வந்து மைதா மாவு கால் கப்பு வந்து அரிசி மாவு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகாய் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கொ சின்ன கொத்து வந்து கருவேப்பிலை இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அது இல்லாமல் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து முந்திரி ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து வேர்க்கடலை இதை வந்து ஒன்றும் பாதிமாக பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து வெள்ளை எல்லு இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரவை மைதா மாவு அரிசி மாவு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டோம் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கணும் இந்த வடை வந்து நம்ம சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் அதே டைம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இன்னொரு பவுலில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது கூட வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த வடைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து கை வச்சு இதை வந்து பெசரி விட்டுடணும் இது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இதை நல்லா வந்து கை வச்சு கலந்து விட்டுக்கலாம் இதை நல்லா இது மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறமா இந்த பொடி பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி கசகசா அப்புறம் வெள்ளை எல் இதையும் சேர்த்து இது கூட வந்து நல்லா கலந்துடலாம் இந்த உப்பு சேர்க்குறதால வந்து இந்த வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து தண்ணி விடும் இப்போ வந்து நம்ம இது மாதிரி கலந்து வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கசகசா அந்த முந்திரி எல்லாத்தையும் வந்து மாவு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாவு கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரவை அரிசி மாவு மைதா மாவு இருக்குது பாருங்கள் அதில் சேர்த்து இது மாதிரி கை வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம இந்த நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் எந்த மாதிரி இருக்கணும்னு இந்த டெக்ஸ்டரை அந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டேன் இதை வந்து நம்ம இதில் வந்து இப்போ சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதில் நெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து காய்ச்சிய எண்ணெய் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த நெய் சேர்க்குறதால வந்து உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி எண்ணெய் சேர்க்குறதால இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த வடை சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் கலந்ததுக்கப்புறமா இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிடிக்க வரணும் இது தான் கரெக்டான பக்குவம் இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இதை வந்து நம்ம டைட்டாக வந்து ஒரு மாவாக வந்து பிசைஞ்சு எடுக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நான் அரை கப்புக்கும் கம்மியாக வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணியை வந்து ஒரே மட்டமாக வந்து நம்ம ஊற்றிடக்கூடாது வடை அப்புறம் தட்ட வராது தண்ணியை வந்து நம்ம தெளித்து தெளித்து இதை வந்து நல்லா சாஃப்டாக இது மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் நெய்லாம் இருக்கிறதால வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக பிசைஞ்சிட வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணி மீந்துருச்சு நான் எடுத்த தண்ணியில் இதை வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வந்து மூடி எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாக வந்து நான் உருட்டி எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாருங்கள் இந்த சைஸில் வந்து உருண்டையாக உருட்டி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பேக்கிங் பேப்பரில் வந்து நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சு நல்லா வந்து உள்ளங்கையாலேயே வந்து நான் தட்டி 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 நல்லா வடை ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் இது வந்து உங்களுக்கு சைடு எஜஸ்லாம் வந்து ஒழுங்காக வரலன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் கை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க இது ரொம்ப திக்காகவும் தட்டிடக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் தட்டிடக்கூடாது நல்ல மீடியம் சைஸ் வடையாக வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கணும் இது மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பேனில் வந்து நான் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தட்டி வச்சுருக்க வடை எல்லாத்தையும் வந்து இதில் போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா மூணு வடை கிட்டே போடலாம் ரொம்ப வந்து வடை போட்டுறக்கூடாது எண்ணெய் காயும் போது அப்புறம் வந்து வேகாது இது வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டு இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த நல்லா வந்து கலர் மாறி வருது பாருங்கள் இந்த வடையில் வந்து நம்ம முந்திரியெல்லாம் போட்டிருக்கிறதால வந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் ஈவினிங் டைமில் நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் இது இப்போ உளுத்த மாவுனால் வந்து நம்ம உளுந்தெல்லாம் ஊற